Putin y Pedro castigan a Ucrania. La noticia sacude al mundo. Dos ciudadanos colombianos, atrapados en el conflicto ucraniano, serán juzgados bajo las estrictas leyes rusas. La colaboración entre Vladimir Putin y Gustavo Petro marca un golpe diplomático sin precedentes, señalando una firme condena al mercenarismo que alimenta las guerras de Occidente. Para Rusia, la presencia de extranjeros en las filas de Zelensky es una prueba más de la intervención occidental y Petro, alineado con su enfoque de paz, se suma a la cruzada contra una guerra que parece no tener fin. Ambos líderes no solo castigan a dos mercenarios, sino que envían un mensaje contundente. Aquellos que se involucren en esta guerra ajena enfrentarán severas consecuencias. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Castigarán juntos a mercenarios colombianos. En un acto de colaboración y articulación internacional, Vladimir Putin y Gustavo Petro han decidido tomar medidas conjuntas contra dos ciudadanos colombianos capturados en suelo ruso. Estos hombres, Medina Aranda José Arón y Alexander Ante, son acusados de luchar como mercenarios en Ucrania, participando en un conflicto que, lejos de ser el suyo, ha sido alimentado por Occidente, con Zelensky como su principal protagonista. La guerra en Ucrania ha dejado claro que ya no se trata únicamente de una batalla entre dos naciones. Desde que las tropas rusas cruzaron la frontera, este conflicto ha adquirido dimensiones globales, con actores internacionales que se disputan no solo el control de territorios, sino también de las narrativas y del poder mismo. Los dos colombianos capturados son ahora piezas clave en el tablero geopolítico. El Servicio Federal de Seguridad Ruso, o FSB, anunció que había logrado detener a estos individuos quienes presuntamente habían ingresado a Ucrania para unirse a sus fuerzas armadas. No era una tarea cualquiera la que desempeñaban, pues vestían los uniformes de un batallón nacionalista ucraniano llamado SIC de los Cárpatos. Este batallón, conocido por sus tácticas radicales y su brutalidad en el campo de batalla, representa el lado más oscuro y violento del ejército ucraniano, un lado que muchos en Occidente prefieren ignorar o minimizar. En el registro que siguió a su captura, las autoridades rusas hallaron pruebas contundentes de su participación en este batallón, uniformes con insignias militares ucranianas y documentos que confirmaban su colaboración con fuerzas ilegales son ahora evidencias que pesan sobre ellos. No fue una captura casual. Estos dos mercenarios sabían exactamente dónde estaban y a qué se enfrentaban. Ahora serán juzgados bajo las leyes rusas que no son nada indulgentes con aquellos que participan en conflictos bélicos fuera de sus fronteras y peor aún, del lado de la hegemonía occidental. Enfrentan hasta 15 años de prisión por sus acciones y la gravedad de la acusación no deja lugar a dudas. Han sido acusados de mercenarismo, un delito que, en tiempos de guerra, adquiere una dimensión mucho más siniestra. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué hacía Colombia en medio de este conflicto? Aunque el gobierno de Gustavo Petro ha optado por un enfoque en el que la lucha contra Occidente es crucial, la participación de estos colombianos en la guerra de Ucrania lanza una sombra inquietante sobre la posición del país sudamericano en el escenario internacional. La Embajada de Colombia en Rusia, siguiendo los protocolos diplomáticos, solicitó acceso consular a sus ciudadanos, un derecho fundamental en cualquier caso de detención de extranjeros. Sin embargo, la declaración de la embajada ha sido, hasta ahora, ambigua. Están al tanto de la situación, pero la respuesta oficial del gobierno de Petro sobre el destino de estos hombres sigue siendo incierta. Lo que es claro es que Petro no está dispuesto a tolerar que colombianos se involucren en este conflicto mucho menos si es financiado y armado 
por potencias occidentales que buscan mantener la llama de la guerra viva. Desde el inicio de su mandato, Petro ha insistido en la paz como un pilar de su gobierno, tanto dentro de Colombia como en su política exterior. En este sentido, cualquier participación de sus ciudadanos en una guerra como la de Ucrania va directamente en contra de los valores que defiende su administración. Al unirse a Putin en la condena de estos mercenarios, Petro demuestra su compromiso con el rechazo a la intervención militar en conflictos que no competen a su nación, y más aún, si esto sirve de apoyo a Rusia. Putin, por su parte, ha encontrado en este caso una oportunidad perfecta para reforzar su narrativa sobre el conflicto ucraniano. Desde el comienzo de la operación militar especial, el Kremlin ha insistido en que la guerra en Ucrania no es solo una lucha entre dos países, sino una batalla más amplia contra las potencias occidentales que usan a Ucrania como un peón en su juego de expansión y control. La captura de mercenarios extranjeros como Medina, Aranda y Ante solo refuerza esta visión. Para Putin, estos hombres no son más que el resultado de la injerencia occidental. Soldados de fortuna que llegan a Ucrania en busca de recompensas monetarias y aventuras bélicas, sin entender realmente la profundidad del conflicto en el que se están metiendo. La participación de combatientes extranjeros en el ejército ucraniano no es un secreto. Desde el inicio del conflicto, miles de mercenarios voluntarios y contratistas han llegado de todo el mundo para unirse a las fuerzas ucranianas. Estados Unidos y sus aliados europeos han jugado un papel crucial en el financiamiento y el suministro de armamento a Ucrania, lo que ha permitido que estos combatientes continúen en la primera línea. Sin embargo, lo que muchos no mencionan es que esta afluencia de mercenarios ha convertido el conflicto en un terreno aún más peligroso y complejo, donde los intereses de Occidente superan por mucho las necesidades reales del pueblo ucraniano. La guerra que comenzó como una disputa territorial se ha transformado en un conflicto internacional donde los actores externos juegan un papel determinante. Los mercenarios como los colombianos capturados son solo una pequeña muestra de un fenómeno mucho más amplio. En los últimos meses, las autoridades rusas han reportado un aumento en la captura de combatientes extranjeros, muchos de ellos provenientes de países occidentales y latinoamericanos. Aunque los medios occidentales tratan de minimizar el impacto de estos mercenarios, su presencia es innegable y sigue siendo un tema central en el discurso del Kremlin. En medio de este escenario, el futuro de los colombianos capturados parece sombrío. Rusia no es conocida por ser indulgente con los mercenarios, y menos aún con aquellos que luchan del lado de Occidente. El castigo, sin duda, será ejemplar. La maquinaria judicial rusa es implacable cuando se trata de crímenes de este tipo, y Medina, Aranda y Ante, a menos que ocurra un milagro diplomático, probablemente enfrentarán largos años de prisión en alguna de las cárceles más temidas del país. A nivel internacional, este caso también podría tener repercusiones más amplias. Petro, al alinearse con Putin en la condena de estos mercenarios, podría estar enviando un mensaje claro a sus aliados en Occidente. Aunque Colombia tiene vínculos con Estados Unidos, Petro ha dejado claro que su gobierno no está dispuesto a seguir ciegamente las políticas intervencionistas de Washington. En lugar de eso, ha optado por una política exterior independiente que lo ha llevado a acercarse a actores como Rusia y China, países que también cuestionan el dominio de Occidente en la política global. La colaboración entre Rusia y Colombia, en este caso, no solo refuerza sus relaciones diplomáticas, sino que también envía un mensaje contundente al resto del mundo. Aquellos que eligen involucrarse en conflictos ajenos no encontrarán ni compasión ni indulgencia, sino la justicia implacable de quienes defienden la soberanía de sus naciones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. 
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande